नमस्ते एंड वेलकम टू बीएनबी क्लास बीएनबी क्लास में तो पाई सब जान लाइज स्वागत है आज को हम रोज़ प्रस्तुति धेरे जन साथी अर्ले रिक्वेस्ट करे बमोजी में हम लेते यार पा रहे हैं यो वीडियो शुरू करने बंद आप पहला तो पाई सब जान लाइज पुनः अनुरोध कर शु कृपया चैनल सब्सक्राइब करने वाला रे वीडियो आपने साथी भाई को साधारण परिभाषा मीनिंग भनौ न र डीबीएमएस का प्रकार को बारे में डेटाबेस डीबीएमएस एंड इट्स टाइप्स र डीबीएमएस का के फायदा हरु को बारे में बनी हमें कुरा गणना चाहूँ कृपया ये वीडियो अंत तक समा है ना वाला शुरू करों डीबीएमएस भांडा पहला डेटाबेस भाने को के व्हाट इज डेटाबेस है ना जैसे � भाने पची डेटा भाने को तो सामान्य रूप में भाने वाले थी सब इतना ठ्यांग थी सब इतना ठ्यारू फैक्ट्स फिगर्स नंबर्स है ना जस्टले चाहिए कुने जानकारी इनफॉरमेशन उपलब्ध कर चो मंत्र इसलिए हमें डेटा भान चो अब डेटाबेस के वो बंदा करी ती ही विभिन्न स्रोत बाटा संकलन करी एक ठाउ मा संगठित करी डेटाबेस भन्ने गर्छौ मीन्स डेटाबेस इज बेसिकली द कलेक्शन अफ सेभरल डेटा कलेक्टेड फ्रम डिफरेन्ट सोर्सेस फर फ्युचर रेफरेन्स हैन एक ठाउँमा जब भण्डारण गरेर डेटा हामीले राख्दिन्छौ भने त्यो ठाउँले या त्यो भण्डारण गरेको त्यो स्टोरेजले हामी के भन्छौ डेटाबेस भन्ने गर्छौ सिम्पल मा बुझौ हामी यसको परिभाषा हेर्ने भने त्यही कुरा हो डेटाबेस सूचना र तथ्यांकको एक संग्रह हो कलेक्शन हो जसले संगठित गरिएको हुन्छ जसले अर्गनाइज गरिएको हुन्छ ताकि यो सजिलै सँग व्यवस्थित र अद्यावधिक गर्न सकिन्छ यसले चाहिँ संगठित गरिया हुन्छ अर्गनाइज गरिया हुन्छ ताकि फ्युचरमा आवश्यकता अनुसार एज पर आवर नीड हामी त्यसमा केही अपडेट केही मोडिफिकेशन केही चेन्ज केही एडिसन केही डिलीसन गर्न सक्ने छ ठीक छ भनेपछि डेटाबेस के हो इट्स अ कलेक्शन अफ इन्फर्मेसन और इट्स कलेक्शन अफ डिफरेंट टाइप्स अफ डेटा कलेक्टेड फ्रम डिफरेंट सोर्सेस सो दैट इट कैन बी इजीली एक्सेस्ड मैनेज्ड एंड अपडेटेड ठीक छ ल अब हामी अगाडि बढौ टाइप्स अफ डेटाबेस अब डेटाबेस को प्रकार कस्तो कस्तो हुन सक्छ त हैन यो हेर्दै जाऊ एकदम सिम्पल छ बुझ्नु होला पहिलो सेन्ट्रलाइज्ड डेटाबेस सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस केन्द्रीकृत डेटाबेस नामै छ सेंट्रलाइज्ड यानि कि हरेक ठाउँबाट प्राप्त हुने डेटालाई एक ठाउँमा भण्डारण गरी सञ्चालन गरियो भने त्यसलाई हामी केन्द्रीकृत या सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस भन्छौ मीन्स एभ्री डेटा फ्रम डिफरेन्ट सोर्सेस आर कलेक्टेड बट दे आर स्टोर्ड इन अ सिंगल एट अ सेंट्रल भनु र बेस और सेंट्रल पोइन्ट जस्तै नेपालको बैंकहरुको कुरा गर्ने हो भने सबै बैंकहरुको के हुन्छ कुने शाखा में कारोबार हो तर इसको डेटा चाहे कहाँ स्टोर हो सेंट्रल डेटा बेस जेनरली जो हेड अफिश में होने गर्स यानी कि ताकि कुने शाखा बा शाखा में तब खाता हो तर तब कारोबार कुछ शाखा बा कर सकूँ क्योंकि तब को डेटा बेस के सेंट्रलाइज तैंब सब डेटा तैं गए बस्ने तैंट हम रिट्रीव या भर ना प्रयोग कर सकता अब इसे को जस्ट उल्टो बने बने डिसेंट्रलाइज्ड या डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस बी केंद्रीकृत डेटाबेस अब नेपाल सानो देश है तो यहाँ बैंक हर लेके गए थे सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस गए थे तो अरे इंडिया जस्ट तो ठुलो देश है रुमाज़े एक ठाउँ में उन्हें ले डेटाबेस मेंटेन कर देने उन्हें ले रीजनल क्षेत्रीय बना को उन चंगे जैसे साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया नॉर्थ ईस्ट इंडिया सेंट्रल इंडिया है ना वेस्टर्न इंडिया अनि हरेक बैंक ले तो हरेक ठाउँ में अब जैसे साउथ इंडिया में रहे को जति पनि ब्रांच है तो इसको डेटा कहाँ गर बसे एक ठाउ में गर सा साउथ इंडिया में कुने ठाउ वेस्टर्न में रहे को जति पनि ब्रांचे जरूरत तो इसको डेटा एक ठाउ यानि कि तो टोटल डेटा बेसे डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए एक ही ठाउ में च है ना सब ही कारोबार से बनो साके जाने कि ना मैंने डेटा बेस के साथ डिस्ट्रीब्यूटेड सा तो इनफॉरमेशन नहीं उपलब्ध होते नहीं बनी तो साखा ले तो ब्रांच ले तो भाई को क्यों कर सा ट्रांजैक्शन करना साके जाने कि डेटा सेंट्रलाइज करें आउं जन कि मैक्सिमम डेटा जो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए ताकि डेटा बेस को भंडारण 
है तेको पर्फर्मेस भी फिर एक ही ठाव में धेरे डेटा भाई तो स्लो भैदि सीस्टम दैट्स वाई अ डिसेंट्रलाइज डेटा बेस यूज ए डिफ्रेंट बेसिस टू स्टोर द डेटा तेसरो पर्सनल डेटा बेस व्यक्तिगत डेटा बेस तो सीम्पल हो जैसे हमें कंप्यूटर यूज कर पर्सनल कंप्यूटर तो हमें आपको व्यक्तिगत जे जानकारी हो जे सूचना हो जे डाटा हो तो हमें आपको कंप्यूटर में मत राख तो डेटा अरुण ठाव में बस्ते हैं ओके हो यानी आपको व्यक्तिगत कार्य को प्रयोग करने विभिन्न डेटा लखिने है डेटा जो अन्न ठाव एक्सेस करना या भर न संचालन कर मिले तेस को हमें पर्सनल डेटा बेस भाई गए जस्ते भन्न मैं कुछ कार्यक्रम में फोटो खींचे तो फोटो म पेन ड्राइव में लीर बस तो फोटो कह पेन ड्राइव में मात्र तो मेरे व्यक्तिगत हो तस्त कि डेटा बेस भंडारा हम पर्सनल भू अपरेशनल डेटा बेस परिचालन या संचालन डेटा बेस ये कस्त डेटा बेस हो भादा खेल ये कुछ स्पेसिफिक फंक्शन को लगी कुछ अपरेशन को लगी चाहे रियल टाइम अर्गनाइज एंड मैनेज है वास्तविक समय में तेज व्यवस्थित संगठित संचालन करपरेशनल डेटा बेस हो जिससे सीम्पल बुझ एटीएम कुछ बैंक को एटीएम संग संबंधित जति डेटा होपरेशनल डेटा बेस में राख्स अब क्या तो अपरेशन में राखि भादा खेल तब एटीएम तो मानेला चौबीस घंटा मध्य कुने बेला यूज कर सकता है तर बैंक तो चौबीस घंटा खुले वापस हम डेटा तो यो ठाव में होने पे इस मैनेज कर ताकि चौबीस घंटा संचालन में हो रियल टाइम बेसिस में कसरी हो एटीएम में जाने बेटे खुड़कुक हम खातासंग लिंक होनी फट चाहिए हम पैसा झिक्स इमिडिएट हम खाता में डेबिट भैस यानी कि दैट इज रियल टाइम बेस्ड है तो अपरेशनल हिसाब से सब डेटा तो इसमें होते हैं तर जो आवश्यक एटीएम चलाने तीत डेटा को लगी अपरेशनल डेटा बेस क्रिएट कर दैट इज रियल टाइम डेटा कैन बी अपडेटेड एज पर द ट्रांजेक्शन्स एंड अपरेशन रचों से रिनेशनल डेटा बेस इसके बारे में फिर हम कुछ करने रिनेशनल संबंधित या संबद्ध है डेटा बेस भी भाई ये इसमें के होता भादा खेल जी जानकारी हो सब हम टेबल बना रो हर एक टेबल लाई अर्क टेबलसंग संबंध बना को निति के लिंक के जोइनिंग पॉइंट के नोड्स को प्रयोग कर जैसे एवं व्यक्ति एवं संस्था तेस में विभिन्न कर्मचारी अब तो कर्मचारी संबंधी विभिन्न डेटा हो उसको नाम उसको उमेर ठेगाना फोन नंबर ईमेल आईडी उसको शाखा उसको दर्जा है भाई पच्चीस तो विभिन्न टेबल क्रिएट कर ती सब इन्फर्मेशन स्टोर हो जब हमें तो कर्मचारी संबंधी सम स्पेसिफिक निश्चित जानकारी चाहिए चा हमें रिनेशनल डेटा बेस में क्वेरी करें वी एक्सट्रैक्ट द डेटा इन द फॉर्म अफ टेबल्स and we extract only that much data that is needed to us your relational database your types of database hoi aba hami dbms ko kura garchau aba jaha database huncha tesle hamile manage garnu paryo prabandha milaunu paryo tesko byavasthapan garnu paryo ho the database management system is a software is a computer software that is used to update manage एड डिलीट द डेटा और इन्फर्मेशन स्टोर्ड इन ए डेटा बेस ये डेटा बेस में भाग भंडारण सूचना है अद्यावधिक परिमाजित करो बदलाव लिया अज व्यवस्थित राख् पे कहीं घटना पर्यटन के फेरबदल कर प्रयोग जो कंप्यूटर सफ्टवेयर हो कंप्यूटर प्रणाली होता हम भिबीएमएस सीस्टम हेन डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम एक प्रकार के प्रणाली वा सफ्टवेयर हो जिस कंप्यूटर को सहायता के तथ्यांक प्रविष्ट करद प्रविष्ट तथ्यांक प्रशोधन करद अर्थपूर्ण सूचना निकाल ये एक प्रक्रिया हो जो इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट सिस्टम अनुसार काम करने डिबीएमएस इज कलेक्शन अफ सफ्टवेयर प्रोग्राम दैट एलाउज यूज टू डिफाइन द डेटा टाइप स्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रेंट फर द डेटा कंस्ट्रक्ट परमानेंट स्टोरेज फर द डेटा एंड मैनुपुले डेटा बाई क्वेरी एंड अपडेट अपरेशन है डेटा बेस में जेप जानकारी है तलमाथि करने परिमाजित करने है अद्यावधिक करने आदि करना प्रयोग करने जो कंप्यूटर सफ्टवेयर हम के डिबीएमएस भाव इसको प्रकार में जो पेल प्रकार पदानुक्रमिक या जिस हम हेरार्किकल डिबीएमएस भाव 
सॉरी यहाँ डीएमबीएस लगा है डीबीएमएस उनसे हालात की कल डीबीएमएस में क्या उनसे बंदा करें तो फिर जो डेटा भंडारण करें जो रखते हो भंडारण करने डेटा लाइज़ है अभिभावक और बच्चा को संबंध यानी कि पेरेंट चाइल्ड को रिलेशन में क्रिएट करें जो है ना मींस ये उटा मेन डेटा जिसको तलामा अन्य हांगा बिना डेटा कोई बुझ में नहीं अभिभावक बच्चा बने क्यों पेरेंट रो उसको दुबटा तीन बटा जति बड़ा बच्चा हो सही नहीं ये उटा चाहे मेन डेटा रो जिसको ताला फेरी साखा डेटा हर घरेरा अंतिस पची ताई ये उटा ट्री स्ट्रक्चर होने चाहिए है ना रुक को संरचना हो तेज़ तो किसी को नोड हर तेज़ तो किसी को स्ट्रक्चर बनाया रचे इसमें डेटा रो रखें चाह रो तेज़ लेके मैनेज करने करें चाह इस तो स्ट्रक्चर डेटा डीबीएमएस ले आने के बाद हर आर्किकल या पदानु क्रमिक डीबीएमएस बनाते हैं और को प्रकार के हो संजाल डीबीएमएस नेटवर्क नाम ही चाहिए डेटा को संबंध विभिन्न डेटा संग होने चाहिए यानी कि ये उटे डेटा विभिन्न डेटा संग संबंधित होने चाहिए यानी कि हर एक डेटा हर एक और को डेटा संग विभिन्न किसी में संबंधित होने चाहिए या संबंध आरु क्रिएट करिए कौन चाहिए रिलेशंस बनाए कुछ इस कारण ले है ना ये उटे डेटा ले और को डेटा और को धेरे डेटा फिर और को डेटा फिर और वो अन्य धेरे डेटा संग संबंध का कारण ले इसको स्ट्रक्चर नहीं अलग ही कॉम्प्लिकेटेड है ना अलग ही जटिल किसी को होने का दर्शा और को प्रकार में है तो संबंध डीबीएमएस में बने नहीं रिलेशनल डीबीएमएस र मतलब पहले बने बने इसमें सब ये डेटा ले तालिका को रूप में प्रस्तुत करें जा रहा हर एक तालिका टेबल लाई जाए और को तालिका संग संबंध करना लाई कुने किसी को ये डा ज्वाइनिंग पॉइंट हरो जाए हमी हेल्प नहीं कर सकते तो ज्वाइनिंग पॉइंट तो ज्वाइनिंग तत्व वाले जाए है ना जोड़ने जो ये डा बना ना गर्न सक्छ यो सबैभन्दा लोकप्रिय डीबीएमएस प्रकार हो हैन यसमा उदाहरणहरु के छ भन्छ जस्तै एम माइ एसक्यूएल भन्छ बजेट एउटा माइक्रोसफ्ट एसक्यूएल यस्ता किसिम का डेटाबेसहरु चाहिँ हाम्रो सम्बद्ध रिलेशनल डीबीएमएस अनुसार छ र अर्को र अन्तिम किसिमको डीबीएमएस के हो भन्दा के वस्तु आधारित यानी अब्जेक्ट ओरिएन्टेड डीबीएमएस भन्छ हैन यसमा के हुन्छ भन्दा खेरि यो डीबीएमएस को भण्डारण स्पेशली किन गरिया छ भन्दा खेरि यसमा चाहिँ मल्टीमीडिया डेटालाई स्टोर गर्नका लागि यसले चाहिँ गरिया छ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड कस्तो किसिमको डेटा हो त मात्र नम्बर मात्र होइन नि यो फोटो हुन सक्छ विभिन्न किसिमको अडियो फाइल हुन सक्छ भिडियो फाइल हुन सक्छ ओके नि यानी कि नर्मल डीबीएमएस को स्ट्रक्चर भन्दा अलिकति यो एडभान्स भनिन्छ के यसलाई अनि यसमा चाहिँ विभिन्न किसिमका डेटा वस्तुहरु हैन चाहिँ हामी भण्डारण गर्न सक्षम, ठीक है? तो इसलिए यो चाहिए क्यों बंदा करें? कस्टो किसी में कोई डेटा चाहता, नंबर है ना संख्यात्मक से न्यूमेरिकल हो, कि फोटो वाला हो, है ना फोटो को चाह, कि ऑडियो क्लिप हर हो, कि वीडियो क्लिप हर हो, तो सब ये लाइक चाहिए, भंडारण करने, तो इसलिए चाहिए प्रसोधन करने, तो आवश्यकता बस्तु आधारित ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबीएमएस यो हेर्नुस यो अलिकति टेक्निकल कुरा हुन्छ तर हामीले यति बेसिक कुराहरु बुझ्यो भने हाम्रो ब्याङ्किङ एक्जाम को लागि इनफ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ ल आजको लागि यतिकै नै हैन ए सरी बेनिफिट्स पनि छन् अलिकति स्वतन्त्र तरिकाले डेटाले प्रयोग गर्न सकिने यो प्रणाली भरपर्दो हुन्छ यसमा लचिलोपन हुन्छ हैन फ्लेक्सिबिलिटी पनि हुन्छ इसमें बैकअप और रिकवरी प्रणाली चढ़ी था, है ना बैकअप होने चाहिए, ये उटा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लेके आ चाहिए, विभिन्न पॉइंट हरू बना को होने चाहिए, एक ठाउ में ऐसी मानस कुने किसी घटना घटे हुए तो डेटा सही, अन्य ठाउ वाला बैकअप को रिकवरी करना सके चाहे, प्रसोधन क्षमता उच्च होने र व्यवस्थापक ये सूचना प्रणाली को आधार हो ये MIS होने चाहिए नहीं Management Information System को जब बेस नहीं किया होना चाहिए DBMS की ना बने MIS को लागे डेटा सही चाहिए डेटा कौन से उपलब्ध कराऊं चाहिए DBMS ले उपलब्ध कराऊं नहीं कर सके तो इसलिए ये कहीं पॉइंट आ रहा है ना हमरो कैसे benefits, merits, advantages हैं ना इसका फायदा आ रहा हूँ तभी बनना सक
on the logo to subscribe keep learning with bnb class and thank you